നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നല്ല റെസ്റ്റ് വേണം ഇതാ സ്ലീപ്പിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ദിവസം എത്ര ഗുളിക വിധം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ ഇത് ഇയാൾക്കല്ല നിങ്ങൾക്കാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാ അയാൾക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടും സുഭദ്രേ ഇന്ന് ഞാനൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ത് പരിപാടി ഈ പരിപാടി ഊണൊഴിക്കല് ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വേർത്തില്ലേ എനിക്കൊരു ബോറടി ഇല്ല ഇതിൽ മസാല പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മസില് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കണത് മസില് പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല മസാല ഇതിൽ ആരാ ചേരി വേർത്ത് ഞാനാ ആ അതെന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല എല്ലായിടത്തും അച്ഛൻ്റെ കൈ എത്ര പറഞ്ഞാ എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചിട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ എവിടെടാ ബെല്ലാരി രാജ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാറേ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം എന്തൊരു സാറേ കാര്യം കാര്യം പറഞ്ഞാലേ നീയൊക്കെ ഈ പേടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഇറങ്ങും പൊതുവേ ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാർക്ക് സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ ചീത്ത നീ മൊബൈലില് ഭയങ്കര പാട്ടുകാരനാണെന്ന് കേട്ടില്ല രണ്ടുപേരും മൂന്ന് കേക്കട്ടെ യാശുദാസ് പാടി സിൽക്ക് സിനിത ആടി കണ്ടു നിന്ന മുള മുണ്ടു പോക്കി വാടി ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്തു കേട്ടോ ഞാൻ പോവാ സന്തോഷം വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണേ ചിലപ്പോ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ആദ്യം എന്നെ കെട്ടിക്കോളാന്ന് പറ ഞാനാണോ കെട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നെയല്ലേ കെട്ടേണ്ടത് നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇയാളെ പറയല്ലേ എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് മര്യാദക്ക് കൂടെ പുറത്തോണോ രാജാവ് പൊടിയെടുത്ത് വലിക്കുന്നു വൃത്യൻ തുമ്മുന്നു രാജാവ് വലിക്കുന്നു വൃത്യൻ തുമ്മുന്നു പിന്നീട് പൊടിക്കുപ്പി വാങ്ങി വൃത്യൻ വലിക്കുന്നു വൃത്യൻ തന്നെ തുമ്മുന്നു തുമ്മലോട് തുമ്മൽ ഇനി ഓപ്പറേഷൻ തീരണ വരെ നമ്മുടെ ബേസ് ഇതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ മിസ്റ്റർ എം പൈലി ട്രാഗൺ പൈലി എന്തോ പൈലി ആണെങ്കിലും നീ ഒറ്റ തന്നെ കഞ്ചാവ് സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു കൺഗ്രാചുലേഷൻ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അയ്യോ എനിക്കൊരു ഒറ്റ ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഏകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തൃശൂര് വേണം ഏ അത് തൃശൂരല്ല അതവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ തൃശൂർ തരണം ഏ അത് തരാൻ പറ്റില്ല അത് തന്ന എനിക്ക് കണ്ണാണൂല ഈ തൃശൂർ ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുക പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോ ഈ പേടിയൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ശരിക്കും അത് കൂടെ വരുമോ നിനക്ക് കല്യാണാലോചിച്ച് വന്നതായിരുന്നു വേണ്ട 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആലോചിച്ചതല്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട നാല് മാസം ഓടി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പരീക്ഷ കഴിയും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീയാ വെറുതിരിക്കത്തല്ലോ അല്ല പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ അച്ഛൻ നേരത്തെ കടന്നു നീ ഇതുവരെ അങ്ങേര് എന്താ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന മാഷെന്ന ഇപ്പൊ എന്താ പെട്ടെന്നൊരു അച്ഛൻ അല്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയ നിലയ്ക്ക് അറിയാം എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിളച്ചിലെടുത്തോണ്ടല്ലോ ഇത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉടുപ്പ് അങ്ങനെ പൊക്കിട്ട് നല്ല ഷൂ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ പറയണമോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് നാളെ പറയണം വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അഭിപ്രായം മാറും അച്ചായ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവ നാളെയും വരും സോപ്പ് തേച്ച് തുടങ്ങി മോനെ അതോ ഈ സോപ്പ് തിന്നുന്ന ഭക്ഷണല്ല ഇവന്റെയാ വൃത്തികെട്ടവൻ ശവം എന്റെ അല്ല പകുതി കാശ് പടക്ക കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ തരാം കാരണം പടക്കങ്ങൾ എന്നും എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു ആസ് വെൽ ആസ് റീസൺ ആസ് പേഴ്സിബിൾ ധാരാളം മുദ്രപത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാകണ്ടേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിന്ന് പറഞ്ഞ ഗൗരി അതാരാ ഞാനാ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരം താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് മുത്തശ്ശിരി മോളാ കസേരലൊന്നും ഇരുന്നാട്ടെ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി ഇരിക്കണോ സാറ് വിളിക്കണം സാറ് എന്റെ പട്ടി വരും വീട്ടിൽ ചെന്ന പിള്ളേരുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നാ സാറിന്റെ ചോദ്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ മുന്നിൽ ചോദ്യം എന്ന പോലെ നിൽക്കുക ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാതെ പണ്ടേ ഞാൻ കളക്ടറായനെ അപ്പൊ തുപ്പാൻ വന്നതല്ലേ തുപ്പാൻ വന്നതല്ല എന്റെ തടിതപ്പാൻ വന്ന എന്തിനാ മീര നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാഷ തൃശൂർ പൂരം തിടമ്പെടുത്ത് നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി പൂരപ്പറമ്പിലെ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് ചെവിയാട്ടി നിക്കണ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കുറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചന്ദന കുറി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല വീട്ടിലാരാ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ആരും ഇല്ല ഞാനൊരാളെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ ആർക്ക് വേണം ഞാനിന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴൊരു മനമാറ്റം ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട അതെന്താ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാല് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ എന്താടാ ഒരു അണ്ടർവേറെങ്കിലും തന്നിട്ട് പോണ ആരുടെ ആയാലും മതി എന്തോന്നടാ ഇതൊക്കെ ആണക്കേട് ദൂരോട്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ആരെ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ അമ്മയുടെ നായരെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ബന്ധുവല്ലേ അവളുടെ അമ്മയുടെ നായരോ പിന്നെ പിന്നെ ഇതുവരെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം മണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ അവൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം 
അപ്പച്ചിയുടെ മോന്റെ വെല്ലിച്ചിന്റെ പ്രസവം പ്രസവിക്കോ അല്ല വെല്ലിച്ചിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ പ്രസവം അയ്യോ അല്ല നേരെ എന്റെ അത്തിക്ക ചെല്ലുന്നു ഞാനും നീയും കുറെ പെൺകുഞ്ഞുകളും അയ്യോ ഹണിമൂൺ പോകുമ്പോ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവോ ഞാൻ അതിനുള്ള അതായത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി എന്റെ അടുത്ത് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എത്ര മക്കളുണ്ട് നാല് താല്പര്യമില്ല എന്നിട്ട് നാല് ഓ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അംഗമ്പാടി തുടങ്ങിയതിനാലാടാ ബാലമണി വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ കാറിന്റെ നമ്പർ എന്നിട്ട് തരുന്നതോ വെറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉലുവ നമുക്കത് സീർട്ട് വലിക്കാൻ തകിയും നമുക്ക് മാസം ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന ജോലി വേണം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് തോറ്റ വിഷയം പിന്നെ എഴുതിയില്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ അവളെ മോട്ടോർസൈക്കിളെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഉണ്ട് അവള് ഗർഭിണിയായാലോ മോട്ടോർസൈക്കിളെ കയറിയാൽ ഗർഭിണി ആവുകയില്ല ഗർഭിണി ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസവിക്കും എവിടെ പോയി ടീ പോയി നീ അല്ലേറ്റത് എടുത്തിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ഏച്ചി പത്താള് കൂടുന്നിടത്ത് നമ്പൂതിരി ഭാഷ വരുള്ളു എനിക്കൊന്ന് എന്റെ വീട് വരെ പോണം വെറുതെ കൈ മീശ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനേ ഒരു പിച്ചക്കാരന്റെ കൂടെ അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് നിന്നെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പിച്ചക്കാരനായി നീ നിന്റെ അച്ഛനു എന്ന് പറ ഇതാ ശമ്പളം പതിനേഴ് രൂപയുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മേനെ ആരോ വേണേൽ പോയി കാണാൻ പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി വിളിച്ചു പൊക്കോട്ടാ പണിക്കർക്കുള്ള ബോംബ് റെഡി ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോ കൈ വരുന്ന പൊട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ അതിനല്ലേ അഞ്ചു ബോംബ് സ്പെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ അതോ നോട്ട് എണ്ണ മെഷീൻ ആണോ കൊറേ നേരമായി പൈസ എടുത്തു തരും ഞാൻ എണ്ണം വല്ലവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും വല്ലവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കല്ലേ കൊടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കല്ലേ തരേണ്ടത് കിണത്തിലും കുളത്തിലൊന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം പഠിക്കും അഞ്ച് സെന്റ് വീട് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് സെന്റ് ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ടു ഭൂമിക്ക് അടിയിലോട്ട് വെള്ളം പോയാലല്ലേ കിണറിലും കുളത്തിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ശരിയാ ഒരു തൊളയ്ക്ക് രണ്ടര മില്യൺ ദുർഹം ലാഭോ എന്നാ പിന്നെ തൊള മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റാ പോരെ ഇയാക്ക് തലയ്ക്കെന്താ തകരാറാണ് മാഡം മിസ്റ്റർ കുമാർ അല്ല മാഡം അങ്ങനെയാണ് തൊളവട ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കോഴിച്ചേരുമാരാവണ്ടേ ഇത് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് ഏട്ടോ ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ തല നൂർത്തൊന്ന് നിന്നതേ ഉള്ളൂ യോ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പോയി ടി വി പോയി ഫ്രിഡ്ജ് പോയി വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോയി നിനക്ക് എവിടെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കണത് ചെറുക്കന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചേ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതിന്റെ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് പറ്റിയ അവത്തെ എന്റെ മോക്ക് പറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വരുമ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ മൊട്ടത്തലേനും ഈ പെണ്ണുമുള്ളയും കൂടെ ആറു മണി കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് കുളിസേം വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നിൽക്കുവാണോ രാവിലെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു അതേപോലെ ഇനിയും വല്ല സംഭവിച്ചാലോ രാവിലെ ഒന്നും കണ്ടെന്നു അയ്യേ ഹനുമാൻ ലങ്കാദഹനം കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ചൂർപ്പണകടെ മൂക്കും വേറെ ചില ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരായിട്ടുണ്ട് എന്താ കാണണോ കാണണം രാഘവാലൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പോന്റോ അല്ല കാണിക്കില്ല അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പാർവതി പാർവതി മക്കളുടെ പേര് ഗണപതി മുരുഗന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ നിങ്ങൾ ദൂരെ കൈലാസത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണുങ്ങളോ ഏതാത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് പ്രായപൂർത്തിയല്ല ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാ ഈ ചൂലോണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിക്കല്ലേ അങ്ങനെ വരക്കണോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടാ തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് നാളെ പറയണം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അല്ല അയ്യോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയരുത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അഭിപ്രായം മാറും അച്ഛായ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവ നാളെ പോലീസുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സാരി കുടുങ്ങി ബസ് ചെയ്യുന്ന വീണതാണെന്ന് ഒന്ന് പറയണം പറഞ്ഞേ നോക്കൂ പ്ലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലീസുകാർ പിടിക്കും അവർ എന്നെ തല്ലി ചതയ്ക്കും നിങ്ങൾ തല്ലി ചതച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സുഖം കിട്ടും എടോ തന്റെ അപേക്ഷയിൽ ഒരു
സാറിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഞാൻ ജീവനോടെ നിക്കണേ പിന്നെ എന്തിനാ പേപ്പർ സാറേ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കണേ താൻ പറഞ്ഞാ പോരാ അത് ഇവിടെ രേഖാമൂല എഴുതി കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നീ അമേരിക്കയിൽ എവിടെ നടന്ന ഒരു കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലം ഒരുപാടായി നീ ഒരു മോഹമായി മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അമ്മാവനും മരുമോനും കൂടി ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെ അതൊരു സുഖമല്ലോന്ന് കരുതി മാറി നിന്നതാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പണമായിട്ട് പ്രേമം തോന്നി തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കാക്കെ കണ്ടാലും കരീന കപൂർ ആണെന്നേ തോന്നു ജോയിച്ചാ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഷട്ടി ഇടാതെ ലുങ്കിക്കകത്ത് ബിയർ ബോട്ടിൽ വെക്കണ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് റിസ്കാ ഞാൻ ഏതായാലും റിസ്ക് എടുക്കും ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്തുവാന്ന് വെച്ചാല് കല്യാണത്തിന് അന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോയി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മറുപടി ഇല്ല അതിന്റെ മറുപടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമം കൊണ്ട് ചത്താലോ എന്ന് വരെ തീരുമാനിച്ചതാ അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി മരിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് പോയ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനല്ല ഞാൻ അവിടെ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നീ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോര തിളച്ചു വരെ ഇച്ചിരി ചായപ്പൊടി ഇട്ടപ്പൊ ചോര ചായ കുടിക്കാം അക്കരയിന്നും അപ്പുറത്തും താലിമാല മണപ്പുറത്തും എന്തു അടി നീ പാടുന്ന അങ്ങനൊന്നുമല്ല അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂല എന്റെ താലിമാല മണപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് എത്ര നാളായ മനുഷ്യ ഏതവനാണ് ലോറി കത്തെന്ന് മലയ്ക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറ്റിയടാ ഏ ചായ നിറുകന്തലേ കയറി ബ്ലോക്ക് ആയതാ ഇനി നീ എങ്ങാനും ഞാനോ പാടാ എന്നെ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഞാനിത് എങ്ങനെ എവിടെ പറ്റേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല മുട്ടത്തെ മുല്ല അഴുപ്പ് പറ്റി കളഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്നറിയോ എന്നാ പതിനെട്ടാം തീ നമ്മുടെ രാജപ്പെട്ട അമ്മയുടെ പതിനാറ് പതിനാറല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ന് എന്റെ പിറന്നാളുടെ പട്ടി ചേച്ചി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പറ്റിയതിന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നല്ല ജീൻസും ചെത്ത് ഷർട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഒക്കെ ഇട്ട് എത്ര അടിപൊളി ചെക്കന്മാരാ എന്റെ പുറകെ ബൈക്കിൽ നടന്നെന്നറിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണതോ ഹാങ്ങറില് ഷർട്ടും തൂക്കി നടക്കുന്ന സദാനന്ദന്റെ മുന്നില് പിന്നെ കാണാം 
എന്താ പേടിച്ചു പോയോ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ബന്ധം പിരിഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി ും നിന്റെ കാർകൂന്തലിൽ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ പേരെന്താണ് തെറ്റിപ്പൂ തെറ്റിപ്പോ അത് എന്തെന്നറിയാം നമ്മൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തോറ്റിന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതക ഏതാണ് എന്റെ സ്കൂളിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ അറിയണം യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു പീപ്പ് ഇൻ ടു മൈ പ്രൈവസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ മറ്റടുത്ത മുറയൊക്കെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചാ മതി ശശി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശശി നാണിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ശശി നാണിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറയൂ എന്തു പറ്റി എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോയതാണല്ലോ രാവിലെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ എനക്കിടന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എവിടെ വല്ല ആശുപത്രിയിലാണോ അല്ല കക്കൂസില ഞാനോ ിന്നടിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എനിക്ക് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതാണ് പായസം കുടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളയും വാതിലടച്ച് കൊച്ചിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കളഞ്ഞു കിഷകുട്ടി വെച്ചത് പറ്റതല്ലേ അത് തുറന്നു പറയാം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചതോ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഖേദിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുതോ തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊന്നും എന്നെ ഒരു പെണ്ണും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലേലും ഉണ്ടല്ലോ പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റു ഇസഡ് എനിക്കറിയാം ആണോ പിന്നല്ലേ എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കരുതേ ബി തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചേ ബീത അങ്ങനെ ഏ വേണ്ടേ ഓരോദ്ദേശവും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ടച്ചാൻ പറ്റിയൊരു കോലം എന്റെ കിടക്കല് എന്ത് കടന്നാലും ഞാൻ പിടിക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഏരിയ നിങ്ങൾ മാറിയെന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് താഴെ വിരിച്ചു കിടക്കും ഞാൻ ബാച്ചിലറാ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈഫ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ കുട്ടികൾ അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അവർ പോയി ഈ ബാഗും താനോട് ഒരുമിച്ചാണ് തന്റെ അമ്മയുടെ വൈറ്റിന്ന് വന്നത് തന്റെ തലയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നേ എന്റെ കയ്യിലല്ലേ വിലവെടുപ്പുകൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നേക്കേ അല്ല ഞാൻ അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടിയേക്കാം താക്കോൽ എപ്പോഴും എന്റെ മടിയിലുണ്ടാവും ഇവിടത്തെ അലമാരിയിൽ എന്തിരുന്നിട്ടാണോ ഇത്ര പൂട്ടണത് പട്ടിണി ദരിദ്രേ 
പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന പോലെ തമ്പുരാക്കാൻ വരെ വിളിക്കരുത് എടാ പിന്നെ മാമി ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളടാ കൂട്ടടക്കാൻ പാടാ പേടിയടാ മാമിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ മാമനും വരാ എന്തോ മാമനും വരാ കൂട്ടിന് ആ കെണ്ട കാല് ഞാൻ അടിച്ചോടിക്കും പറഞ്ഞാട്ടാ എന്നാ ഈ നൈറ്റിയും ഞാൻ പറ്റി വെച്ച് മരിച്ചതാ അയ്യോ ആർക്ക് വേണം നൈറ്റി വേണ്ട ഇപ്പൊ ഊരി കൊടുക്ക് നമ്മൾ അഭിമാനം ഉള്ളവരാ ഊരി കൊടുക്ക് ഒരഭിമാനി എടാ ആദ്യ ആ മീശ മുളപ്പിക്കാൻ നോക്ക് എന്ത് നിങ്ങളെ കുളിക്കാനല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചത് നമുക്ക് മരിക്കാം അടിക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് ഹലോ 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 ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നവർക്ക് സുഖമായിരുന്നു നമ്മള് തമ്മില് ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ വിവരമൊന്നും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുബായിലോ എപ്പോ കൃത്യ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ പുറയിലെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വൃത്തികെട്ട ശബ്ദത്തിൽ ഒരു കോഴിക്കൂവും അപ്പൊ ഇവള് കോഴിക്കൂട് അടക്കാൻ പോണെന്നും പറഞ്ഞൊരു പോക്ക പിന്നെ അവള് വന്നോ ഇല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അയ്യോടെ പിടികൂടുകയും വേണം അത് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് വേണം മാത്രം ഞാൻ തരൂല എന്നെ പൊങ്ങാനും തരൂല ഈ ലഡു ഒക്കെ തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു കണ്ണെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്ന് എന്റെ കിഡ്നി ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്റെ ചെറിയ മാമ ഒരാളുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആള് നല്ല ഹാൻഡ്സാണ് നല്ല ക്യാഷുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം പട്ടി നിന്റെ അച്ഛൻ